ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ശ്രോതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള സഹിത്വം ദ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമെന്നൊന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു സൃഷ്ടിപ്പിൽ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒന്നിനെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു ഒന്നിനോടൊന്ന് കോർത്തിളക്കി കോർത്തിളക്കി ഒന്നിലൊന്ന് ആശ്രയം വെച്ചുള്ളത് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവം ഈ ലോകത്തെയും ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒന്നിനോടൊന്ന് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ദൈവം കോർത്തിളക്കി സൃഷ്ടിച്ച മനോഹരമായ ഭൂമിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഭൂമിയും ഭൂമിയിലുള്ളത് ഒന്നിനോടൊന്ന് ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാനല്ല ദൈവം ഈ ലോകത്തെയും ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അതുപോലെ ഈവൻ സൃഷ്ടിതാവിനെ പോലും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാനല്ല ദൈവം ഈ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടിതാവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിൽ ഒരഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടിപ്പും തമ്മിൽ ഒരു സുദൃഢമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇത് ദ ബിഗിനിങ് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടുയില് ഞാൻ അത് ഇതിനെ പറ്റി വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ യൂട്യൂബിൽ ദ ബിഗിനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടുയിൽ നോക്കാമെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്നില്ലാതെ ഒന്നിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവികമായ ഒരു ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദൈവികമായ കേട്ടുള്ള പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവികമായ പ്ലാൻ ദൈവത്തോട് കൂടി ചേർന്നുള്ള ലോകതും ലോകത്തെയും മാത്രമായിരുന്നു ദൈവം മുന്നിൽ കണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വന്തം രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് ദ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ അങ്ങേയറ്റം പറഞ്ഞാൽ സഹിത്വം ഞാനതിന് സഹിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വളരെ നോക്കി ദ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ലോഡ് മാൻ ആൻഡ് ഗോഡ് ദൈവവും മനുഷ്യനും കൂടെയുള്ള സഹിത്വം എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സഹിത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അതിനായുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം ആദാമിനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയത് എപ്പോഴും രാവിലെ വൈകിട്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയും അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ആശയോടും കൂടിയാണ് കർത്താവ് ആദാമിനെ ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്ക ആക്കിയത് സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായ ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയത് ആ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനും ആ സൃഷ്ടിപ്പ് തന്നെത്താനെ ആസ്വദിക്കുവാനും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനുമായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഐശ്വര്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എന്തുവാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ വലിയവനായ ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനോട് ലാളനയോടുകൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ള കരങ്ങളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഓ എത്ര സന്തോഷം അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ഈ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ള കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ വരച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടി ഒരു അനുഭവം നമുക്കില്ല പ്രിയരെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലതിനെയും ദൈവം വചനത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ പുനതമ്പരാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആ പൊൻകരത്താൽ തലോടി ഓമനിച്ച് മെനഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയാ ഇതാ നീ എൻ്റെ കരതലത്തിലാ നീനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഹാലേലുയ്യ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നാണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കരതലത്തിൻ്റെ മുദ്ര നമ്മളുടെ മേലുണ്ട് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ ബയോമെട്രിക്സ് എടുത്ത് എതിരാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം 
ആ ബയോമെട്രിക്സ് വേറാർക്കും മാച്ച് ചെയ്യത്തില്ല യു ആർ യുണിക് നീ ഒരു അതുല്യ വ്യക്തിയാണ് നീ ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ഈ അപൂർവതയിലും ഈ അതുല്യതയിലും എന്താണ് അടങ്ങി കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവിന്റെ രൂപവും സാദൃശ്യവും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ രൂപവും സാദൃശ്യവുമുള്ള അതുല്യരായ അപൂർവരായ മനുഷ്യരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എത്ര മനോഹരമാണതെന്ന് ആസ്വദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോകില്ലേ എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഹാലേലുയ്യ എന്താണ് എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഈ അപൂർവതയിലും ഈ അതുല്യതയിലുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും കൊടുത്തതെന്ന് അറിയാമോ he wants to have a deeper beautiful fellowship with the man devathine nammodi maayittu or companionship venamayirunnu nammodi maayittu or sahithvam venamayirunnu adinu maatrama devanga endana sahithvam ennal anusarana kedinal srishtiyude aarambhikathengil thanne adu nashtapettu endu nashtapettu devamayulla kootayma devam thanna sahithvam ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹം ദൈവം തന്ന തേജസ് എന്തിനേറെ പറയണം ഏതൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളോടുള്ള ക്ലോസർ റിലേഷൻഷിപ്പിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവം നമ്മളോടുള്ള സഹിത്വത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് നോക്കാം യശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം നമ്മൾ നോക്കണം ദൈവം നേരിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞത് സംശക്തനായ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഹാലിയലുയ്യ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ഏശയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ആദ്യം പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് പറയുക ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു അയ്യോ എന്തൊരു ഭാഗ്യമാ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാ ദൈവം നമ്മളുടെ ദൈവമാണെന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്കില്ല പ്രിയരെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഭാഗ്യം ഒരു സഹിത്വം വേറെ ഇല്ല അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും ആലേലൂയ ഇത് കൂടുതൽ ഒരു വാക്ക് ആര് തരും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആരും തരില്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബലഹീനത ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതാ സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുക ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാരും സഹായമില്ലെന്ന് തോന്നി നിസ്സഹായാവസ്ഥ തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ കർത്താവ് തന്നെ പറയുക ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഇവിടെ പറയാ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഹീ ഇസ് ദ ഹോപ്പ് ഇൻ ദ ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് സിറ്റുവേഷൻ അതിൽ കൂടുതൽ ആരുമില്ല നമുക്കൊരു ഹോപ്പ് ഇന്ന് കണ്ട് നാല് മാറുന്ന മനുഷ്യനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനായ ദൈവം പറയുകയാണ് നിനക്ക് നിസ്സഹായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ വീണു പോകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വീണു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥയിൽ വീണു പോകുന്നെന്ന് തോന്നുന്നോ അതോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നെ മാനിക്കാതെ വീണു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം പറയുകയാണ് എന്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങു നമ്മൻ അതിൽ കൂടിയ ബലമുള്ള പൂജം എവിടെയുണ്ട് വേറെ എങ്ങുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകം അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിണങ്ങെടുത്ത് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ലോകം സഹിത്വത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ലോകം റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ലോകം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ യൗവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ നോക്കിയാൽ ഐ ആം ഹാവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സോ ആൻഡ് സോ നിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടെയാ ഇന്നത്തെ യൗവനക്കാരുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ കെട്ടുകൾ കെട്ടുകൾ എന്താണത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻഡ് എവിടുന്ന് വന്നു ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻഡ് ആര് തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻഡ് ആര് കെട്ടിയത് നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ബന്ധനം സഹിത്വം ഇതാണോ അതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞറിയാവോ ബന്ധനം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഒരിക്കലും നമ്മളെ പോകണ്ടാത്തടത്ത് പോകാതെ നിൽക്കണ്ടാത്തടത്ത് നിൽക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മളെ വേറൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് കെട്ടുകെട്ടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക എന്റെ സഖി 
എന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇന്നത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറയാതെ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ വരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് പോയി പോയി അങ്ങനെ അറ്റമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തോണം എന്താണ് നോക്കുക ഈ കെട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴുള്ള യവനക്കാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താണ് അവർക്ക് പപ്പായെ വേണ്ട മമ്മിയെ വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ വേണ്ട ഭർത്താവ് ഭർത്താവായ ഒരാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ വേണ്ട ഭാര്യയെ കരുതത്തില്ല ഭാര്യയെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ പോയിട്ട് ഭർത്താവിനെ വേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ട കുടുംബം വേണ്ട എന്താ അങ്ങനെ വരുത്തുന്നത് ഇതാണ് താൽക്കാലിക ബന്ധം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സഹിതത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നിത്യമായത് തള്ളിക്കളയരുത് ഒരു ബലഹീന നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരട്ടെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബലഹീനത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ ഒരു ബലഹീനത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരട്ടെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എവിടെ പോകും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാത്രമേ നിങ്ങളോട് അന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ കാണത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കെട്ടിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിലനിൽക്കാത്ത ബന്ധത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളോട് ദൈവം പറയുക ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കുമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഈഹലോകത്തിലെ ഈ സഹിത്വം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം സഹിത്വം എങ്ങനെയാ സഹിത്വം അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിലും അവരുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിലും കണ്ടെത്തുന്ന സന്തോഷം അവരെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന സന്തോഷം അവർക്ക് പ്രസാദകരമായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ടക്ക് തീർന്നു പോകുന്ന സന്തോഷം അവർക്ക് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്നല്ല നമ്മൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിർത്തുക ആ ഒരു നിലനിൽക്കാത്ത സന്തോഷത്തിൽ ഇന്ന് ലോകം വളരെയധികം മുങ്ങിക്കിടക്കുക പ്രിയരെ എസ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരിക ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും എന്റെ നീതിയുള്ള അവലം കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങുമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അല്പപ്രാകൃതരായ മനുഷ്യരുടെ അല്പമായ സ്നേഹത്തിങ്കിൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമായി കളയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ പ്രായമുള്ള ആളാ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുമായിരിക്കും അല്ല നിങ്ങളുടെ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവളാ ഞാനും ഹാലിയലുയ്യ കോളേജും വീട്ടിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഞങ്ങളും ഇതേ ഏജ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ നോക്കുക നിത്യമായ ഒരു സ്നേഹവുമായ ഒരാൾ വരുന്നു അനുസരണക്കേടിനാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ ആ ഒരു സഹിത്വത്തിൽ നിന്നും ഇതാ വേറൊരു സഹിത്വമായിട്ട് ഒരാൾ എത്തുന്ന ആരാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ പ്രിയ സ്നേഹിതനായ യേശു ഹലലുയ്യ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുന്ന ഉടനെ കാണാം എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിലിരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും മറ്റേ എങ്ങനായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവരുടെ സന്തോഷം എപ്പോഴും കാണണം അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുകയോ അവരുമായിട്ടുള്ളത് സമ്പർക്കം വിടുകയോ ചെയ്താൽ ആ സന്തോഷം പോയി ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോയി ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോയി എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുക നിങ്ങൾ എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിലിരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഓ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ ഹീസ് മേക്കിംഗ് ദ ജോയ് ഇൻ ഫുൾനെസ് അമേൻ കർത്താവ് തരുന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണരായിട്ടിരിക്കാൻ ദാനം തരുന്ന ഒരു സഹിത്വം കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല അമേ അതെന്തൊരു മനോഹരമാ 
യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അത് മുന്തിരി വള്ളിയും ഒടിയവനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പോവും മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഒരിക്കലും വെട്ടി മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതായ നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹം സഹിത്വം കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ യേശു പറയുകയാണ് സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ അതി കൂടിയത് നമ്മുടെ ഈ വലിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻഡ് ഒക്കെ കെട്ടിയവരുണ്ടല്ലോ എന്നാ ശരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവരുടെ ജീവനെ കൊടുക്കുമോ ഇല്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു കുറവ് കണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു നിങ്ങളെ ഒരു ആവൽ ഘട്ടത്തിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നവരാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ പക്ഷെ യേശു അങ്ങനല്ല നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാൻ വന്നവന അലയ്യ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എന്താണ് ദൈവം യേശു സ്നേഹമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ് സന്തോഷം ആലയ്യ ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്തോത്രം അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ എന്തു പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ കൽപ്പനകൾക്ക് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ആകും ആലയ്യ സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ജീവൻ തരാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്ന യേശു പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹിതം ആവശ്യമാ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാ ഞാൻ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പ്രിയരെ അത് അന്ന് നടക്ക നടക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിന്നോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നു കഴിഞ്ഞു യേശു ആലയ്യ നമ്മൾ കർത്താവിനെ വിട്ട് നടന്നവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം നീ ശത്രുവായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലാം അധ്യായത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടേ അറിയാം അതിന്റെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയാം നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ല ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഹാലിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്തോത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രമാത്ര സ്നേഹിതനായ ഒരു കർത്താവ് ഇടയ്ക്കിട്ടിട്ട് പോകുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്റെ പുറകെ വന്ന മകനെ മകളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നോട് ചേർപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കർത്താവ് ആലയ്യ ഏതാ നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിടുന്നതാണോ അതോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കളഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാത്ത നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുമെന്ന് ഉള്ള കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാണോ ഏതാണ് വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പ്രിയരെ ഇടയ്ക്കിട്ടിട്ട് പോകുന്ന സ്നേഹിതനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെയും നിങ്ങളെയും താങ്ങി നടത്തി നിമിഷം തോറും ദിനം തോറും നമ്മോട് ചേർന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഹൃദയം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന കർത്താവ് ആലയ്യ അപ്പോൾ നാം എന്ത് വേണം നമ്മൾ എന്റെ കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് കൂടെ അവന്റെ താങ്ങലിൽ ആ കരത്തില് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കരത്തോട് ചേർന്ന് നിമിഷം തോറും ദിനം തോറും നടന്ന് എന്റെ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ച് കർത്താവിനോട് ഹൃദയം പങ്കിട്ട് കർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഹാലേലൂയ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിലായി തീരണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം അമേൻ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചേർന്ന് നടക്കാൻ സാധ്യമോ സാധ്യമാണ് പ്രിയരെ നമ്മൾ അതിനായി കർത്താവിന് കയ്യിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനർത്ഥം ജീവിക്കാൻ നമ്മളാൽ സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാനോക്കിനെ കാണുന്നു ആദാം അനുസരണക്കേടിനാൽ മാറിപ്പോയ സ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ ആറ് തലമുല തലമുറയായ ആ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹാനോക്കിനെയാണ് ഹാനോക്കിന്റെ ആയുഷ്കാലം എത്രയായിരുന്നു എന്നറിയാമോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ വെറും ത്രീ വേഴ്സസ് അതിനകത്ത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ദൈവം ദൈവമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷക്കാലം ദൈവത്തോട് ചേർന്
ആ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന ആനോക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ആനോക്കല്ലേ അത് അന്ന് അത് കാല ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും അവര് അകറ്റി നിർത്തുവാൻ ഇതോരു തടസ്സവുമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവമക്കളെ നമുക്കും കുടുംബമുണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതമുണ്ട് നമുക്ക് ഭാര്യ ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് ചുമതലകൾ വളരെ വളരെയുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഹാലേലുയ്യ ഹാലോ അതിനൊരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഹാനോക്ക് വിട്ടുമാറിയില്ല എന്താണ് അത് എന്ത് 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 പറ്റി ഹാനോക്കിന് ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ ചേർന്ന് ചേർന്ന് നടന്നപ്പോ കർത്താവിന് ആനോക്കിന് പിരിയാമയ്യ ആമേ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ജീവനോട് എടുത്തു ഹാനോക്കിന് ഹാനോക്ക് മരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഹാനോക്കിന് ദൈവം എഴുത്തു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പോയി വായിച്ചിരുന്ന് അതൊന്ന് ധ്യാനിക്കണം ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു ദൈവവും ഹാനോക്കുമായിട്ട് മുഖാമുഖം കാണുവാൻ ദൈവം ഹാനോക്കിനെ ചേർത്തതായിട്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നു വോക്കിംഗ് വിത്ത് ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ വോക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് റിയലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റിമേറ്റ് ഹാർട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതാ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് അതാ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കണം ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹമായി മാറണം ദൈവമായി ഹൃദയം പങ്കിടുന്നത് ഒരു ഹാബിറ്റായി മാറണം ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു ഹാബിറ്റായി മാറണം ദൈവത്തില് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ അനുസരിക്കും ആ ദൈവത്തിന്റെ അധീനതയിലോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ആയിത്തീരും ജീസസ് വിൽ ബി ദ സുപ്രീം ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഷ്ടങ്ങളിലും നഷ്ടങ്ങളിലും ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഫ്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട് ഹാലേലുയ്യ എന്റെ യേശു അങ്ങന നമ്മളെ കഷ്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ രോഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും നമ്മുടെ ബലഹീനതയിലും നമ്മുടെ സമ്പത്തിലും നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിലും നമ്മുടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്നേഹിതനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോ സങ്കടകരമായ ഒരു സീൻ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതില് ദൈവം അനുദപിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം സങ്കടം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സങ്കടത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ ദുഃഖിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ട് ദൈവം ദുഃഖിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏ ദുഃഖത്തിന്റെ ഇടയിലെ കർത്താവിന് ഒരു സഖി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാലേലയ്യ അതാരാന്നറിയാലോ നമുക്ക് കർത്താവ് ഇത്രയും പേരിലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കണ്ട് അനു സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കണ്ണൊരാളുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു ഹാലേലുയ്യ നിഷ്കളങ്കനും നീതിമാനുമായി ഈ വക്രതയുടെ ലോകത്തിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ജീവിച്ച നോഹ അമേൻ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് കർത്താവിന്റെ സഹിത്വമുള്ള കർത്താവിനോട് സഹിത്വമുള്ള നോഹയെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂ എന്ന് കർത്താവ് ഒപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അമേൻ വട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ സീൻ അന്ന് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ധ്യാനിച്ച് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് അവന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞതെന്ന് ഹാലേലുയ്യ കർത്താവിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ണിന്റെ മേൽ കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് പതിയുന്നു ഹാലേലുയ്യ ദൈവമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം തിരിച്ചറിയും ഹാലേലുയ്യ അങ്ങനെ സഹിത്വം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നോഹയെ കണ്ടെത്തി അതിനാൽ അവിടെ ഒരു വലിയ സത്യ ഇനി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ ഈ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരെയും വെള്ളം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ എട്ടു പേർ അവശേഷിച്ചു ആ എട്ടു പേരില് ലൂടാണ് അടുത്ത ഒരു ലോകം ഉടലെടുക്കുന്നത് അമേ ഒറ്റ അനുസരണത്തിനാല് ആ വക്രതയുടെ ലോകത്തിലെ ഒരുവന്റെ കണ്ണ് കർത്താവിൽ പതിഞ്ഞതിനാല് കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് അവനിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറ ഫോം ചെയ്തു ഹാലേലുയ്യ അടുത്ത ലോകം ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ചലഞ്ചിങ് പവർ ഓഫ് ദ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഹാലേലുയ്യ ആ കുടുംബം 
കർത്താവിന് വേണ്ടി തീർന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ നോഹയ്ക്ക് സാധിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസാനിച്ചു പോകുന്ന താൽക്കാലികമായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ കളയാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സഹിത്വത്തോടുകൂടി ചേർന്ന് നിന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ തലമുറ രക്ഷിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ തലമുറ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം അനുഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് ജനസിസൻ ചാപ്റ്റർ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം നോഹയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടി ഇരുന്ന് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് നോഹയും കുടുംബവും ഇരുന്ന് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക ഹാലേരുയ്യ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ഫാമിലി അവിടെയൊക്കെ ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവരുടെ അവരെന്താ വാങ്ങിച്ചതെന്നറിയാമോ ആദാമിന് കൊടുത്തതായ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൈമാറി നോഹയ്ക്ക് കുടുംബത്തിനും മാറുന്നത് കാണാം കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുക കർത്താവിന് നന്ദി സ്തോത്ര നലീനി നമുക്ക് നോക്കാം അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതനായത് എങ്ങനെയെന്ന് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവ വിളിയോടുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്ന എന്നറിയാതെ ദൈവം പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാ കാണുന്നത് ഹാലേലുയ്യ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്ന് മോശ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നടന്നു വലിയൊരു പാലിച്ച ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി അതിനാൽ ദൈവം മോശയോടെ സ്നേഹിതനോട് എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു ഹാലേലുയ്യ സ്നേഹിതനായിട്ട് കണ്ടു മറ്റേ സ്നേഹിതനൊന്നും പറഞ്ഞു ഇത് സ്നേഹിതനോടെന്ന പോലെ മോശയോട് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോശ എല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം മോശയോട് സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു എന്ന് ഹാലേലുയ്യ ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്തോത്രം ഒന്ന് കോരിന്ത്യ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ സകലത്തിലും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് എങ്കിലും സകലവും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ എവരിങ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ ഫോർ ഫോർ മീ ബട്ട് എവരിങ് ഈസ് നോട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ എവരിങ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ ഫോർ മീ ബട്ട് എവരിങ് ഈസ് നോട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ മീ അടുത്ത വാക്യം എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സകലത്തിലും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് എങ്കിലും യാതൊന്നിനും ഞാൻ അധീനനാകിയില്ല അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ എവറിങ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ ബട്ട് ഐ ഐ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി മാസ്റ്റേഡ് ബൈ എനി ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ഹാലിയ നമ്മളെ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും നമ്മൾ അധീനരായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഫ്രീഡം നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയ കള്ളം മതി നമ്മുടെ നമ്മളെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുവാൻ ഭർത്താവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയ കള്ളം വൈഫ് പറയും വൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ് രണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് കള്ളത്തിന് അധീനമായി മാറും നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ് രണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് അതിന് അധീനരായി തീരും അങ്ങനെയാണ് സാത്താൻ നമ്മളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെനവർ യു ഗീവ് എ ഫുഡ് സ്റ്റൂൾ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്ര കാല് വയ്ക്കാൻ കൊടുത്താൽ അവൻ അകത്ത് കീറുന്നവനാ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കള്ളം മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുൻപിൽ കള്ളം പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം കാണുന്നവനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഹാലേലുയ്യ ആ ദൈവം ആ കള്ളം അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുവാൻ ഇടയാവില്ലേ നോക്ക എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അനുസരണ കേടിനാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ ആ കൂട്ടായ്മയില് കാക്കുവാൻ ഹാലേ ലുയ്യ ഇതാ സകലത്തിലും സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം യേശ് 
യേശു എന്ന നാമം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നുള്ള നാമവും എടുത്തുകൊണ്ട് യേശു കടന്നു വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സഖിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഇല്ലെന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വീണ്ടെടുപ്പാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആലയലുയ്യ കർത്താവ് വരുന്നത് അനുസരണക്കേട് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തന്റെ രക്തം ചിന്തി നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം വസിക്കുന്നവനായി കടന്നു വരുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല യേശു കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പതിനാലാം പതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നിന്നെ അനാഥനായി വിടുകയില്ല ആലയലുയ്യ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മത്താഴ സുശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സഹിതം എവിടെ വരെയാ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിട്ടു മാറത്തില്ല അമേൻ ആ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായ ഭോഗങ്ങളിലേക്ക് എന്തിന് പാഴായി പോണം ഇനി നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദൈവം പാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തളികളയുന്ന ദൈവമല്ല നമുക്കുള്ളത് ആ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ശബരിക്കാലത്തെ ആയിരുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കറിയാലോ അവിടെയൊക്കെ യേശു കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോട് ചെന്ന് സംസാരിച്ച് അവളുടെ ഉള്ളറയിലുള്ള പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൾക്ക് ഒരു ബോധം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മശിഹായി അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അലുയ്യ അവളുടെ ആത്മീയ ഉൾക്കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് അവൾ മാഷികായെ കാണാൻ ഇടയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൾ മുഖാന്തരം അനേക കർത്താവെങ്കിലേക്ക് വന്നു നമ്മളെ നമ്മളാൽ അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഒരു കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി ജീവിക്കുക ആലയലുയ്യ അനേക വിധമായിട്ടുള്ള അനേക വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരെ കർത്താവ് തന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനാൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണുള്ളത് സഖായി സഖായി ദൈവ യേശുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വന്നപ്പോ എന്തോ ഇതെന്ന് അറിയാം ഉള്ളിലേ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്താണെന്ന് ആരും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് ജീസസ് അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ ഉള്ള അറയിലുള്ള അവന്റെ ഹൃദയം അങ്ങ് പങ്കിടുക ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റി അവന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിച്ചു അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കർത്താവം കയറി ചെല്ലുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഒരു മന്മതി രക്ഷ പ്രാപിച്ച നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷ പ്രാപിക്കും അടുത്തത് നോക്കിയാൽ നഷ്ടമായതിനെ കുറിച്ച് നൈനിലെ വിധവ പോകുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം പുത്രൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സങ്കടത്തിലായി പോകുമ്പോൾ യേശു നിന്നു വിലക്കിയിട്ട് പോലെ മാറാതെ യേശു നിന്നു കണ്ണുനീരിങ്കൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നിട്ട് അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മകനെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുനീര് തൊടച്ചു കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് സഹിത്വം നിന്റെ കണ്ണുനീരിങ്കിൽ വന്ന് നിന്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം പോലെ നിനക്ക് വേറെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി അവൻ വീരനാം ദൈവം അവൻ നിത്യപിതാവ് അവ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലേ ലുയ്യ യേശു സ്നേഹമാകുന്നു ഈ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നല്ല സഖിയായി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് നീ എന്റെ സഖിയായി തീരെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കും സ്നേഹിതി എന്ന് വിളിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ ഈ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം യേശു നമ്മളെ പുറകെ വന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓമനെ പേര് ചൊല്ലി നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കാത് തുറന്നിട്ടില്ല കർത്താവിനെ ഇരിക്കാൻ ഒരിടം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്നിട്ടില്ല കർത്താവിനെ കാണുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്പം ഈ ലോകത്തിന്റെ കമ്പാനിയൻഷിപ്പിലേക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹത്തിന്റെ കമ്പാനിയൻഷിപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് കർത്താവിന്റെ മധുരമേറിയ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ കാത് തുറന്നിട്ടില്ല കർത്താവിന്റെ ആ മധുരമേറിയ സാമീപ്യം അനുഭവിപ്പാൻ നമ്മൾ വെമ്പൽ കൊണ്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ അവസരവുമായില്ല എത്ര സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നോക്കുക ശബരിയക്കാരത്തെ സ്ത്രീയെ പോലെ കർത്താവിന്റെ സഹിത്വം അറിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് വാചാലമായി ഹൃദയം പങ്കിട്ട് മഷിഹായെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവളുടെ അജ്ഞത മാറി ലോകത്തിന്റെയും ജഡീഗതയുടെയും കെട്ടുകൾ അണിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രമായതുപോലെ നമുക്കും സ്വതന്ത്രരാകാം സഖായി കർത്താവിന്റെ സഹിത്വം അറിഞ്ഞ് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കും സമർപ്പിക്കാം നൈനിയിലെ
ആ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ആ സാമീപ്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ സഹിത്വം അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്ക ദൈവം അതിനായി നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മാറാത്ത സ്നേഹിതനാണ് യേശു നിത്യനായ സ്നേഹിതനാണ് യേശു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ